Die Themen im heutigen Zockerlaunch Wochenrückblick sind Alpha Playtest für Mars Attracks, Blick in die erste Erweiterung von Age of Mythology, Ubisoft mit massiven Problemen, in die Perle Edge Island, Mischsiedlungsbau mit rundenbasierendem Rollenspiel, das ATS Roach Command aus Deutschland hat einen Release-Termin und Empire Eternal lässt Empire Earth in beeindruckender Weise wieder auferstehen. Der heutige Wochenrückblick wird euch von Games hier präsentiert, welche mit dem Games hier G7HE einen der besten Controller für Xbox und vielleicht auch den besten für Windows PC überhaupt entwickelt haben, dazu aber gleich noch mehr. Master Tracks soll eine klassische Themenpark-Simulation nach Vorbild des guten alten Theme Park Worlds werden und hat sich dafür das noch unverbrauchte Mars Attacks Universum ausgesucht. Im Spiel baut ihr also einen Themenpark auf dem Mars auf und stellt unter anderem gefangene Menschen euren Marsianern zur Schau. Wer möchte, kann sich ab sofort unter www.marsattracks.com für den Alpha Playtest bewerben, welcher bereits im November starten soll. Zudem sollte uns in Kürze eine kostenlose Demo erwarten, da der Steam-Eintrag hierfür bereits integriert wurde, auch wenn eine offizielle Ankündigung noch fehlt. Master Tracks soll dann irgendwann 2025 erscheinen. Age of Mythology sorgte mit der Ankündigung, die Chinesen zunächst aus dem Spiel zu schneiden für Irritationen, da es den Anschein hatte, dass man hier für alten Content dann später nochmal zur Kasse gebeten wird. Dem ist aber nicht so. Da man das Volk aus guten Gründen komplett neu entwickeln wollte, war es doch in der alten Version eher unbeliebt, da lieblos integriert. Immortal Pillars oder im Deutschen die unsterblichen Säulen werden somit ein neues Volk samt eigener single kampagne integrieren, auch wenn Details hierzu noch nicht vorliegen. Einen Release-Termin oder Preis gibt es ebenfalls noch nicht, Besitzer der Premium Edition erhalten die Erweiterung aber wie versprochen automatisch kostenlos dazu. Bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr euch das Hauptspiel von Age of Mythology schon für 27 Euro abholen. Mit dem G7 HE ist Games hier ein wahres Brett von Controller gelungen. Meiner Meinung nach sind die Xbox Controller ja sowieso das Beste an Ergonomie und Komfort, auch wenn es da natürlich unterschiedliche Meinungen gibt. Jedenfalls wurde dieser Controller auf der Grundidee von Microsoft weitergedacht und mit Hall Effect Sticks versehen, die nicht nur nochmals präziser sind, sondern auch nicht mehr driften können. Gleiches gilt für die analogen Trigger, die bereits 0,1 mm Druck messen können und somit für Racing Games mit das Beste darstellen. Dazu gibt es einen 5 Stufen frei einstellbaren Rumble Motor, 3,5 mm Kopfhörerklinke an der Unterseite sowie zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite, die sich frei belegen lassen. Neben den Xbox-Konsolen ist der Controller vor allem für PC-Gamer interessant. Das Ganze funktioniert nämlich unter Windows Plug and Play sofort und auch Steam schaltet mit einem Klick auf das Xbox-Zeichen des Controllers direkt in den Big Picture-Modus. Von mir gibt's da eine klare Kaufempfehlung, meinen Raffling findet ihr wie gewohnt oben im i sowie in der Videobeschreibung. Nachdem Ubisoft bereits durch das verpatzte Die Siedler und vor allem durch Skull and Bones in Schieflage geraten war, war es eigentlich seit Assassin's Creed Mirage wieder etwas ruhiger um den von Skandalen geplagten Spieleentwickler aus Frankreich geworden. Allerdings konnte sich nun das eigentlich solide Star Wars Outlaws ebenfalls nicht gut genug verkaufen, um seine horrenden hohen Entwicklungs- und vor allem Lizenzkosten an Disney einzuspielen, wodurch jetzt auch bekannt wurde, dass das zum Jahreswechsel veröffentlichte Avatar ebenso hinter den Erwartungen zurückblieb und das alles insgesamt ein tiefes Loch in die finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens gerissen hat. Davon blieb es schlussendlich auch der Aktienkurs nicht unberührt, der mal wieder einen Negativrekord nach dem anderen aufstellt und die Übernahmegerüchte erneut aufflammen lässt. Wie im vergangenen Jahr muss also wieder die Allzweckwaffe Assassin's Creed den Karren aus dem Dreck ziehen, welches aber ebenfalls Probleme hat. Denn nachdem vor kurzem alle Review-Versionen für die Presse und Creator gestrichen wurden, was vor allem in Kombination mit Ubisoft das allergrößte Alarmzeichen für Crap ist, kam jetzt die Einsicht, den Titel aufs kommende Jahr verschieben zu müssen. Somit verpasst Ubisoft auch das diesjährige Weihnachtsgeschäft, um dann nächstes Jahr ein Do-or-Die-Spiel zu veröffentlichen, an dem dann wirklich alles hängt. Ich 
together, we will bring justice back to the people. Aber lasst uns lieber über erfreulichere Dinge sprechen. Mit Edge of Islands erscheint nächstes Jahr ein spannender Indie-Mix aus Koloniesimulation und taktischem RPG. So baut ihr im Spiel auf einer prozeduralen Insel mit Abenteuern eine kleine Kolonie auf. Dafür sammelt ihr Ressourcen und erkundet Dungeons, während ihr euch gleichzeitig um die Bedürfnisse, Stimmungen, Eigenschaften und sozialen Interaktionen eurer Einwohner kümmert. Obendrauf könnt ihr eure Helden personalisieren und somit individuell mit Klassen, Fähigkeiten und Gegenständen sowie einzigartigen Kampfskills optimieren. Edge of Islands soll dann im ersten Quartal 2025 in den Early Access starten. Rogue Command is a classic real-time strategy game with modern roguelike mechanics. Bereits seit fünf Jahren arbeiten Martin Reichenhardt und Mario Imhof aus dem hessischen Wölfersheim an ihrem beeindruckenden ATS Roach Command. Daraus ist ein klassisches Low-Poly-Echtzeitstrategiespiel geworden, welches jetzt auf die Zielgerade einbiegt. Anders als bei vielen ähnlichen Spielen wählt ihr hier aber vor dem Beginn einer Partie aus drei Blaupausen und verändert somit euer Arsenal an Gebäuden und Einheiten grundlegend. Diese Blaupausen lassen sich dann später auch erweitern bzw. individualisieren, sodass jeder Spieler im Idealfall irgendwann seine eigene perfekte Kombination für seinen individuellen Spielstil verfügbar hat. Roach Command erscheint somit am 18. November 2024 via Steam. Und dann kommen wir noch zu einer Spielankündigung, bei der ich mir schon fast die ein oder andere Freudenträne verkneifen musste. Empire Eternal kopiert schamlos vom guten alten Empire Earth und lässt euch somit von der Steinzeit an ein ATS-Feuerwerk quer durch die Geschichte erleben. Wer es nicht kennt, kann es ungefähr mit Age of Empires vergleichen, in dem der Epochensprung allerdings jedes Mal grundlegend alles auf den Kopf stellt. Geschichtstechnisch ist somit alles Relevante dabei, also von der Steinzeit über die Antike, das Mittelalter, beide Weltkriege bis hin zur nahen Zukunft mit Mechs. Dabei möchte man zum einen Singleplayer-Spieler mit einer großen angelegten Kampagne abholen und Multiplayer-Fans mit umfangreichen Features begeistern. Ebenfalls wurden bereits jetzt umfassende Modding-Tools versprochen, mit denen ihr dann später auch neue Maps und Einheiten entwerfen können sollt. Mehr Infos gibt's zwar noch nicht, aber holy shit, ich bin sowas von an Bord. Herr mit dem Ding. In diesem Sinne, checkt auch mal meinen Partner Instant Gaming aus, spart hier viel Geld und unterstützt gleichzeitig diesen Kanal. Kommt gut in die neue Woche, lasst gerne ein Abo da und somit bis zum nächsten Mal. <lacht>